Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы записываем очередной 14 ролик. И общее название этим роликом ⁇ Русская здраво ⁇ выход из тупика. Последние ролики мы рассказывали о личности. И нужно подытожить сказанные силы тьмы в эпоху тьмы затормозили развитие человека на уровне личности высшего социального животного с человеческим обликом это нужно осознать второе сегодня таким образом на планете живет около семи или там чуть больше миллиардов личностей и поэтому никакие прогрессивные светлые проекты с такими людьми не пройдут никогда они управляются эти личности только силами тьмы третье предельное развитие в кавычках, а точнее падение развития вот личности – это прогрессирование, усугубление, распространение, хронизация, омоложение болезни, преждевременной старости и смерти. Поэтому на планете Земля торжествует глобальная болезнь. Вслед за человеком больными становятся все сферы жизни и общества. Больная наука, больная религия, больная магия, больное искусство, больная экономика, больное, больное образование, воспитание, здравоохранение, так называемое в кавычках. И список этот можно до бесконечности продолжать. Все сферы жизни общества больны. Больны отношения человека с природой и с космосом. Вывод. Необходимо срочно глобальное оздоровление. Нужно оздоравливать реально и конкретно человека, личность. Нужно, нужно оздоравливать семью, нужно оздоравливать государство, общество, межгосударственные отношения, нужно оздоравливать природу и всю планету. Все сферы жизни общества нужно оздоравливать. Без этого мы никуда в правильную сторону не двинемся. Встает вопрос, как оздоравливать? На сегодняшний день можно говорить о трех глобальных подходах. Есть западный подход, западная цивилизация, и она в плане оздоровления предложила физкультуру, и мы должны рассматривать физкультуру как малоэффективную форму оздоровления, а подчас вредную для здоровья, потому что даже физкультура с учетом резкого падения уровня здоровья большинства становится неадекватной для состояния здоровья этих людей. Спорт. Если говорить о спорте высших достижений, профессиональном спорте, это просто члена вредительства. Хватит России, хватит русским, светлым людям заниматься этой ахинеей. Вот нам хорошая была возможность отказаться от участия просто в олимпийских даже играх и играх там в соревнованиях международного мирового плана 
мы могли бы это сделать, обосновав свою позицию. Потому что спорт – это уже давно не здоровье. Это бизнес, это политика, и это прямое повреждение здоровья. Зачем нам заниматься этим абсурдом? Глядишь... Цивилизованный мир, глядя на нас, тоже бы задумался, стоит ли это делать. Фитнес-движение, оно пытается как бы лучшие какие-то наработки западной цивилизации мобилизовать, привлечь на вооружение и восточные технологии оздоровления. Но все это имеет примитивный характер, потому что нет опытных и действительно каких-то продвинутых в фитнес-движении восточных учителей. Кто же им с Востока передаст подлинные секреты тех или других оздоровительных технологий? Поэтому все примитивно, все однобоко, все в основном касалось физического здоровья. Тоже можно сказать и о примитивном понимании со стороны Запада здорового образа жизни. В основном речь идет о питании, речь идет о двигательной активности и о каких-то таких оздоровительных средств, которые касаются опять физического плана человека. А это значит, это не то оздоровление, которое нам нужно. Есть цивилизации Востока. Восток, Восход. Надо понять, что это молодая растущая цивилизация. Здесь есть много хороших наработок. Но она, эта цивилизация, не поднялась еще на, на самую вершину своего развития. А с учетом западного тлетворного влияния на нее, она затормозилась в своем духовном развитии. Поэтому мы должны четко понимать, когда русскоговорящие русские люди занимаются восточными технологиями здоровья, они своей жизненной энергией укрепляют небеса Востока, а значит, как следствие, они способствуют укреплению восточных стран во всех отношениях. Наша страна тем самым обделяется вниманием, а соответственно обделяется жизненной энергией русских людей. Мы свои небеса должны освещать и знать, как это делать, чтобы возродить русский дух и чтобы он возглавил ноосферу, планетарный разум, планетарный логос, планетарного Бога. В эпоху света это необходимо, и этого ждут от нас все продвинутые, просветленные люди всего мира. Что нам остается? Оздоравливаться по-русски. Первое, что нужно сделать для этого, начинать с осознания русского смысла жизни, о чем мы постоянно говорили в роликах своих, и осуществлять этот русский смысл жизни конкретно с помощью трех русских психофизических упражнений, пробуждающих совесть, и жить, и жить по совести. Вот настоящее наполнение, с чего нужно начинать здоровый образ жизни по-русски. Второе. В списке жизненных приоритетов индивидуума и общества на первое место нужно поставить оздоровление, здоровье. Это главное. Все остальное, 
чему сегодня придается большое значение личностями, вся эта политика, власть, э, религия, предположим, или секс, или э, семья, друзья, хобби, Деньги. Все это займет соответствующее положение в сознании русских людей после здоровья. В разной последовательности. В зависимости от конкретных жизненных задач, которые поставят русские перед собой. Как мы должны оздоравливать людей, учитывая глобальную степень их зомбирования? То есть мы четко должны еще раз повторить. Сегодня любая личность смотрит, воспринимает мир сквозь матрицу, глазами матрицы ощущениями матрицы, слухом матрицы, она действует благодаря э, тотальному зомбированию, и поэтому все действия личности обусловлены матрицей. Это прямое продавливание силами тьмы нужной информации, нужны, нуж, нужных для них желаний, эмоций и так далее. Поэтому мы имеем в целом технократическую цивилизацию, так называемую, как отражение искусственной матрицы. Поэтому совершенно правильное утверждение, что это иллюзия, Искусственное построение, не имеющее ничего общества, ничего общего со здоровой жизнью. Оздоровление должно поэтому, чтобы противостоять этой глобальной темной системе, должно иметь регулярный характер, системный характер. Нужно оздоравливать, повторим, для, ли, для человека. Нужно оздоравливать ее в духовном отношении, в психическом, в психологическом отношении, в энергетическом отношении, в телесном отношении. Нужно оздоравливать его в социальном отношении, во всех смыслах. То есть оздоравливать все сферы жизни общества. Нужно оздоравливать его отношения с природой и с космосом. То есть все нужно оздоравливать. Нужно, чтобы оздоровление имело комплексный характер. То есть с применением самых различных природных, естественных средств, которых на русской земле издавна применялось огромное количество. Мы должны задействовать весь арсенал самых эффективных русских средств оздоровления. И самое главное – чтобы это оздоровление имело массовый характер. Потому что если это будет просто какая-то школа, какой-то семинар, какая-то группа здоровья, как было раньше, школа здоровья и даже академия здоровья, как это было в эпоху тьмы, это не сработает. Мы не сможем пересилить всю темную систему современной цивилизации, в кавычках. Поэтому мы приходим однозначно к выводу, нам нужно создать систему структурных учреждений нового типа под названием «Народная здравница». Народная здравница предполагает три типа здравниц. Городская здравница, 
она предназначена для оздоровления городских жителей. Поскольку большая часть населения планеты сегодня живет в городах, городские жители или совсем не занимаются своим оздоровлением, или занимаются своим оздоровлением по западному или восточному образцу, и, конечно, их нужно привлечь к русским методикам, технологиям оздоровления. Но понятно, что в городах полноценного оздоровления достичь невозможно, поэтому мы понимаем, что это начало оздоровительного процесса, чтобы познакомить с методологией русского оздоровления, чтобы познакомить с главными оздоровительными средствами, которые мы применяем. Самое же главное – Оздоровление начнется на природе. Это природная и естественная здравница. Может быть она э, будет называться сельской здравницей или природной здравницей. Но это уже будет здравница на лоне природы, в красивейших местах нашей Родины. Там будет и река, или естественный водоем какой-то рядом, и лес, и луг, и поле. То есть мы должны использовать все природные средства для оздоровления. Конечно, там будет оздоровление проходить уже курсовое. Люди из городов хотя бы на время будут отрываться от своего зомбированного состояния от своего неестественного, неправильного образа жизни в городах, особенно в мегаполисах, и хотя бы на неделю, на две погружаться в совершенно естественный, природный распорядок дня, в совершенно в другую, естественную, здоровую жизнь. Сельская здравница – она будет обладать полным набором оздоровительных средств. И самое важное и интересное в том, что это структурное учреждение придет на замену множества учреждений, которые, на которые в эпоху тьмы было разделено человечество. То есть в эпоху тьмы в одном учреждении занимались воспитанием, детские ясли, детские сады. В другом учреждении значит, шло образование, школы, средняя школа, начальная школа, высшая школа. Значит, в третьем учреждении создавался какой-то театр, клуб. Пусть он назывался сельский клуб, культурный центр, то есть отдельную форму имел, отдельную, отдельный статус. Ну и ясно, что все религии выстроили множество храмов на родной земле. То есть избирательные участки подкрывали отдельные или в каких-то учреждениях. То есть, ну вот, огромное количество учреждений, где разные люди собирались, где тем самым они разделялись, где они проводили большую часть времени э, или какую-то часть времени. Ну и, соответственно, переключались совершенно с главного на второстепенные вещи. Так вот, здравница, природная, естественная здравница, она будет иметь все основные функции. Это функция воспитания, то есть она будет воспитательным центром, то есть как хочешь это называть, детские ясли, детский сад и так далее. Это будет образовательный центр. Это будет культурный центр с 
своего рода природный сельский клуб, потому что возрождать нужно наши культурные традиции, их нужно выискивать, их нужно вспоминать и возрождать. Это будет низовое самоуправление, потому что множество ближайшего по проживанию населения будет привлекаться к работе а, и использованию вот этих природных естественных здравниц. И поэтому они будут собираться там, обсуждать на общих собраниях важнейшие общественные какие-то значимые темы, выносить по ним общие какие-то решения. Там же будут э, происходить выборы различных руководителей общественных. И все это должно прийти на смену сегодняшним так называемым демократическим выборам по западному образцу. Русская народная здравница будет и духовным центром. Это будет храмом рода на природе. Потому что главное, как мы уже говорили не раз, с чего надо начинать оздоровление, это с повышения уровня духовности, с осознания смысла жизни, с осознания русского смысла жизни. И поэтому... Это будет все призвано возродить русский дух, возродить русский род, чтобы русская цивилизация стала во голове всего человечества. Как это было не раз, когда русская цивилизация доминировала на всех материках без исключения. В русскую цивилизацию входили люди, независимо от их национальностей, и все они жили по-русски, то есть по совести, ведя совершенно естественную, природную, светлую жизнь на планете Земля. Но вот, к сожалению, с наступлением эпохи тьмы русские утратили и поддались влиянию силам тьмы и силам тьмы удалось переломить ситуацию и русской цивилизации до сего времени гнобится уничтожается всеми силами, силами тьмы на планете земля все это нужно заканчивать русским нужно подниматься нужно поставить все с ног на голову, как это следует, все нужно возвращать к естественности, к природности, к развитию высших божественных способностей человека. В завершение я хотел бы дать русское определение человека. Человек – это божественная, триединая сущность, включающая дух, душу и тело, истекающая из слова, вытекающая в слово ключ, которым является слово перволюбви «слава», обращенное к Творцу, мы говорим «Слава Богу» или «Слава Роду». Чтобы предварять этими словами каждое мгновение жизни, для пробуждения совести, чтобы эта совесть пробуждалась в русских психофизических упражнениях, и чтобы вся жизнь русского человека – протекала по совести. Вот что такое русский человек и вообще человек по сути. Спасибо за внимание.
До свидания.